సో మనందరి హెల్త్ బాగుండడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల హెల్త్ బాగుండడానికి డాక్టర్ శివరంజన గారు బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి మాకు కొంచెం టైం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యాజ్ అ పేరెంట్ మనకంటూ అంటే కొంచెం రీచ్ ఉంది డాక్టర్స్తో కానీ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే వాళ్ళకి అది కూడా లేదు సో యూట్యూబ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ కాబట్టి ఈ ద్వారా అన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి మీతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వెదర్ చేంజ్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఒక్కలాగా ఉండట్లేదు వెదర్ దే అండ్ దీనివల్ల చాలా పిల్లలకి జబ్బులు వస్తున్నాయి డిజీజ్ వస్తున్నాయి సో ఈ వెదర్లో ఇలాంటి జబ్బులు వస్తాయి పిల్లలకి అండ్ వాటి ట్రీట్మెంట్స్ ఏమి ఉండొచ్చు Thanks, Ravi, and it's very uh, nice of you to Thank take you, this ma'am. initiative. Thank you, ma'am. In this weather, we have to go to the hospital in the hospital. Yes. Okay, we have to go to the hospital. Dengu, Chikungunya, Japanese encephalitis, and the other one is malaria. After that, we have to go to the hospital in 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 the hospital. కాలరా ఇలాంటివి ఇవి కాకుండా చికెన్ పాక్స్ అంటే అమ్మోరు అంటారు హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అని అమ్మోర్ లాంటిది కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది అది కూడా ఇప్పుడు బాగా చూస్తున్నాము కాబట్టి తల్లిదండ్రులకి తప్పకుండా వీటి గురించి ఒక విధమైన అవగాహన ఉండటం చాలా చాలా అవసరం మ్యామ్ ఇలా చెప్పగానే సడన్గా యాజ్ అ పేరెంట్ నాకు భయం అయిపోయింది ఈ వెదర్ చేంజ్ వల్ల ఇన్ని జబ్బులు రావచ్చు అని బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ అంటే ఏదో ఆ టైమింగ్స్లో డాక్టర్ అప్రోచబుల్ లేనప్పుడు వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ పేరెంట్గా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తొంభై శాతం పైన జబ్బులకి వాళ్ళ ఆసుపత్రికి కూడా వెళ్ళక్కర్లా డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళక్కర్లా చక్కగా ఇంట్లోనే వాళ్ళు అన్ని ప్రథమ చికిత్స సరిగ్గా ఇచ్చుకుంటే పిల్లలు వాళ్ళకు వాళ్ళే కోలుకుంటారు మన శరీరానికి ఆ బలం ఉంది రోగ నిరోధక శక్తి మనకుంది ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అవసరం బట్టి వెళ్ళాలి తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా జ్వరం గురించి దగ్గు జలుబు గురించి వాంతులు విరోచనాలు గురించి మరియు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఆరేళ్లోపు పిల్లలకి ఫిట్స్ రావచ్చు మూర్చ రావచ్చు అందుకని మూర్చ యొక్క ప్రథమ చికిత్స కూడా నేర్చుకుని ఉండాలి మ్యామ్ ఫీవర్ జనరల్ ఫీవర్కి మనం ఇంట్లో ఇచ్చే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏంటి ఇప్పుడు జ్వరం అనేది వైరస్ అవనివ్వండి బ్యాక్టీరియా అవనివ్వండి ఏ క్రిమి వల్ల అయినా రావచ్చు ఓకే జ్వరం అనేది ఒక లక్షణం అంతే ఓకే జ్వరం అనేది మనం ఓ అదుపులో పెట్టేయక్కర్లా బిడ్డ సులువుగా ఉండాలి అంతే అంతవరకే మనం సాయం చేయాలి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఆ నంబర్ చూసుకుంటారు అనమాట తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు రావాల్సిందే లేకపోతే ఇంకా తగ్గలేదు మందులు ఇవ్వాలనుకుంటారు కాదు బిడ్డ సులువుగా ఉండాలి అంతే ఓకే దానికి మందు మనకి పారాసెటమాల్ అని ఉంటుంది అది ఇలా ఇదిగో క్రోసిన్ డ్రాప్స్ అని ఉంటుంది క్యాల్పాల్ డ్రాప్స్ తర్వాత ఇదిగో ఇలా పీ టూ ఫిఫ్టీ అని ఉంటుంది తర్వాత ఇలాగే మళ్ళీ ఇంకా క్రోసిన్ డిఎస్ టూ ఫార్టీ అని ఉంటాయి ఓకే ఇలాగే తర్వాత ఇంకా పీ టూ ఫిఫ్టీ ఫెపెనిల్ టూ ఫిఫ్టీ ఫెపెనిల్ డ్రాప్స్ టీ నైంటీ ఎయిట్ డ్రాప్స్ ఇలా మనకు దొరుకుతాయి ఓకే ఓకే ఇట్లా ఉండేది పారాసెటమాల్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది అనుకోండి బేబీ డ్రాప్స్ ఇందులో ఒక మిల్లీలో వంద ఎంజీ పారాసెటమాల్ అని ఉంటుంది అన్నమాట బేబీ అంటే వయసు ఎంత బేబీ అంటే యూజువల్ గా వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు వాడతాం సో దీని మీద స్పష్టంగా రాసి ఉంటది మీకు ఇంత బరువుకి ఇంత ఇయ్యాలి అని ఓకే కాబట్టి తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ ఫోన్ చేయక్కర్లా జ్వరం ఉన్నప్పుడు ఈ బరువు బట్టి ఈ ట్రానిక్ వేయొచ్చు బాటిల్ మీద రాసి ఉంటది అండ్ మెజర్మెంట్స్ కి క్యాప్ కూడా ఉంటది ఉంటది ఇందులో ఏమో డ్రాపర్ ఉంటది ఈ పెద్ద బాటిల్స్ కి ఏమో క్యాప్ ఓకే రెండు డోసుల మధ్య కనీసం నాలుగు గంటలు గ్యాప్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు వేయమంటారు మరి జ్వరము ఊరికే మరీ తగ్గించక్కర్లేదు అన్నారు కదా జ్వరం మంది ఎప్పుడు వేయమంటారు అని మీరు అనొచ్చు కాబట్టి థర్మామీటర్ తో ఫస్ట్ కొల అవటం కరెక్ట్ చిన్న పిల్లల నోట్లో థర్మామీటర్ పెట్టదు ముఖ్యంగా ఐదారేళ్ళలో పిల్లలు మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ బాగా చూపిస్తుంది కానీ అది ఇరిగితే మనకు ప్రమాదం కాబట్టి ఈ మధ్య వాడటం మానేసాము డిజిటల్ ఓకే ఇలా కాకుండా ఇక్కడ నుదురు దగ్గర ఇలా నొక్కే థర్మామీటర్లు ఉన్నాయి చెవిలో పెట్టి చూసే ఉన్నాయి 
ओके नुदर अंत सर रापोना बट पिछले एडिस्टर कदल पोतर का बट ज्वर सो रे डोस मध्य कनीस नंटल गैप उ ज्वर उपड़े वे ज्वर तरवा को मे चल नील तो ओ अदास्ता उ अभी चेयक दाखिल बिड की अभी मंत्री का महते नुनवे नील बट मु नुदर चंकल गज्जल तरवा वीप मेड अदाली अभी बिड वणुकना वा बलवंता चाल मंद ज्वर स्ना स्ना बिड फ्रेटे कपड़ी बिड सुटी चूस बिड के तरवा इंकोटे गिपाल चूसरा मेथा ज्वर बाग्रोचि चाल प्रमादे दूसरा सो दाव तरवा नष्ट जरग्चुटी चाल आचितूची इव्वा मंदल अंदर आर पिल की मेफ्ता मेफ्ताजेसीवकूदने तपन सर ट्रीटमेंट दोमल द्वारा व्यापे जब ओके डेंगू चिकेन गुनिया दोमल पुटों द्वारा मन शरीर में वैरस चिकेन गुनिया ज्वर कीपल चाल रोज तोड पड़ते अल नीलू चत कुल लक्षण ज्वर ज्वर तो लक्षण वीप मेड कल्याण कल निकार ब्लड 
నాలుగు ఒంటి మీద ఎర్రని మచ్చలు లేదా ఫుల్ ఎర్రగా మధ్య మధ్యలో ఖాళీలు ఉంటాయి ఎర్రగా ఉండటం ఓకే ఐదు డాక్టర్ నుంచి వేస్తాం ఈ టెస్ట్ టోర్నికే టెస్ట్ అని బీపీది చేతి చుట్టూ చుట్టి ఒక ప్రెషర్లో పెట్టి ఏమన్నా బ్లడ్ చుక్కల్లాగా కనపడుతుందని చూస్తాం అనమాట ఆ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే తర్వాత ఆరు వార్నింగ్ లక్షణాలు వార్నింగ్ సైన్స్ అంటాము ఏమున్నా డెంగ్యూని మనం ఓకే ఈ బిడ్డకి ఆర్ ఈయనకి డెంగ్యూ సోకింది అని అనుమానిస్తాం దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు జ్వరం అవసరం బట్టి జ్వరం అంది రెండు డల్ ఉంటాడు బిడ్డ తినడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కనీసం ద్రవ పదార్థాలు ఇవ్వాలి జ్యూసులు సూప్ ఎలాంటి ద్రవ పదార్థాలు నీరు సూపులు గంజి మజ్జిగ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ కొబ్బరి నీళ్లు ఏ ఇవ్వకూడదు గ్లూకాన్ డీలు ఓఆర్ఎస్ ఎల్ రిలయన్స్ విత్ ఓఆర్ఎస్ ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ రికమెండెడ్ ఫార్ములా ఇవ్వకూడదు చక్కెర నీళ్లు ఇలాంటివి ఓకే సో నీళ్లు సరిపోను ఇవ్వాలి సుమారుగా పది కిలోలు బిడ్డ అనుకోండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనీసం లీటర్ నుంచి లీటర్ పావు నీరు వెళ్ళాలి బాడీలో అర్థమైందా అది చాలా ముఖ్యం సో ఈ రెండే మీరు చూసుకోవాలి పాప ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి కాసేపు వత్తండి కాళ్ళు మరి నొప్పులు ఉంటే ఆ పారాసెటమాల్ ఇవ్వండి ఈ ద్రవ పదార్థాలు బాగా ఇవ్వండి వార్నింగ్ లక్షణాల గురించి ఒక మంచి అవగాహన ఏర్పరచుకుని ఉండండి ఆ వార్నింగ్ లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించండి ప్లేట్స్ తగ్గిపోతుంటే పెంచే టాబ్లెట్స్ ఏమన్నా వేయచ్చా ప్లేట్లెట్స్ పెంచే టాబ్లెట్స్ బాడీలో క్వశ్చన్ రవి ప్లేట్లెట్స్ ఇప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు మనకి ఓకే డెంగ్యూ ఎక్కువ అవుతుంది సీరియస్ అవుతుందనే మనకు తెలుస్తుంది అంతేకాని ప్లేట్లెట్లు ఇప్పుడు లక్షన్నారు ఉన్నాయి లక్షకి లక్ష ఉన్నాయి ఎనభైకి పడుకోగానే మేము కంగారు పడము ప్లేట్లెట్స్ గురించి కంగారు పడము ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్లు పదివేల లోపు పడితేనే డేంజర్ అప్పుడే ప్లేట్లెట్లు ఎక్కిస్తాం లేదా ఇరవై వేల లోపు పడి అదే టైంలో రక్తస్రావం జరుగుతుంటే అప్పుడు ఎక్కిస్తాం ఈ లోపు ప్లేట్లెట్లు ఎక్కిస్తే దాని వల్ల నష్టం కూడా జరగచ్చు తప్ప పెద్ద లాభం జరగకపోవచ్చు కాబట్టి అంటే ప్లేట్లెట్లు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ నుంచి తీసుకుని ఇస్తున్నాం కదా వేరే ఫారిన్ బాడీ నుంచి ఇస్తున్నాము దాని వల్ల రియాక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు చెప్పలేము కాబట్టి అనవసరంగా మనం ప్లేట్లెట్లు ఇవ్వము కానీ అసలు డెంగ్యూలో ఏంటంటే ప్రమాదం ఎందుకు జరుగుద్దంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా మొదటి ఒకటి నుంచి ఐదు రోజులు జ్వరం ఉంటుంది తర్వాతే యాక్చువల్ గా ప్రాబ్లం మొదలవద్దని ఆ టైంలో ఏం జరుగుద్దంటే ఇప్పుడు ఇది రక్తనాళం అనుకోండి అందులో నీరు ప్లేట్లెట్లు నీరు ప్లాస్మా లీక్ అవుతుంది రక్తనాళం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రక్తం చిక్కబడుతుంది చిక్కబడి ఒంటికి రక్తం సరఫరా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవటం వల్లే ప్రమాదాలన్నీ జరుగుతాయి దీన్ని క్యాపిలరీ లీక్ అంటాం ఓకే ఇది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్ లో రక్తం చిక్కబడటం మనకు తెలుస్తుంది ప్లేట్లెట్లు తగ్గటం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఓకే వీడు డేంజర్ లో పడుతున్నాడు బిడ్డ లేదా పెద్దాళ్ళైనా పాప డేంజర్ లో పడుతుంది అనేది మాకు ఒక అవగాహన వస్తుంది అప్పుడు మనం ఇంకా గట్టిగా హాస్పిటల్ లో చేర్చి ఆ సెలైన్ అయ్యి ఎక్కిచ్చి ఈ రక్త సరఫరా మంచిగా ఉండే చూసుకుని అండ్ రక్తం ఎలా గడ్డ కడుతుందో చూసుకుని అవసరం బట్టి ప్లాస్మా ప్లేట్లెట్స్ ఇస్తామన్నమాట సింపుల్ గా అంటే ఇప్పుడు కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది రకరకాల జబ్బులకి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అంటే లైఫ్ లాంగ్ మనం ప్రివెంట్ చేసేలాగా డెంగ్యూకి వ్యాక్సిన్ ఏమన్నా యాక్చువల్లీ చాలా ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి కొన్ని కంట్రీస్ లో అవి వాడటం కూడా మొదలు పెట్టారు కానీ ఆ వాడిన వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు ఇంకా సీరియస్ అవటం చూసారు అందుకని ఇంకా మన మన దేశంలో ఆ వ్యాక్సిన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సో ప్రస్తుతానికి డెంగ్యూకి వ్యాక్సిన్ లేదు డెంగ్యూకి మందు లేదు వన్ మోర్ డ్రెడ్ఫుల్ డిజీజెస్ మలేరియా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం అసలు దీనికి యాక్చువల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి రాకుండా ఎలా కాపాడుకోవచ్చు మలేరియా మీ అందరికి తెలుసు దోమల వల్లనే సో దోమల నుంచి ప్రొటెక్షన్ 
మలేరియా హై జ్వరము రక్త కణాల్ని బ్రేక్ చేసేస్తుంది విరగొట్టేస్తుంది దానివల్ల ప్రమాదము మన మెదడుకు కూడా ప్రమాదం ఉండొచ్చు కాబట్టి ఏ జ్వరం అయినా ఒక మూడు రోజులు పైన ఉంటే ముఖ్యంగా మీరు దోమల అవి ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళైతే తప్పనిసరిగా ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ఆ దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మనం ప్రమాదం లేకుండా బయటపడతాం తర్వాత మెదడు వాపు వ్యాధి అని ఒకటి అది జపనీ సెన్సెఫలైటిస్ అంటారు ఇది ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఉంటది ఎక్కడైతే వరి పొలాలు నీళ్లు నెల ఉంటాయి అక్కడే పందులు నీళ్లలో తిరిగే పక్షులు ఉంటాయి చూసారా అటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఉంటది గ్రామాల్లో ఇది కూడా దోమల ద్వారా వ్యాపించే జబ్బే మెదడు వాపు వ్యాధి దీనికి కూడా మందు లేదు కానీ దీని వల్ల అప్పుడు ఫిట్స్ వస్తే ఫిట్స్ చూసుకుంటాం కోమాలోకి వెళ్తే ఆ తగినట్టు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలం పుట్టి జ్వరమే వస్తే జ్వరం అంతా సెట్ అవుతుంది కానీ ప్రమాదకరమైన జబ్బు మందు లేదు అంతే కాబట్టి దీనికి టీకా ఉంది దేవుడి దయ వల్ల ఉంది ఉంది ఓకే అది గవర్నమెంట్ లో తొమ్మిది నెలల నుంచి ఇస్తారు ప్రైవేట్ లో సంవత్సరం నుంచి ఇస్తారు కాబట్టి మీరు గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళైతే తప్పనిసరిగా మీ పిల్లలకి టీకాలు ఇప్పించాలి మేము ఉండము ఎప్పుడన్నా వెళ్తామేమో అని ఉంటే కనుక వెళ్ళే ముందు కనీసం మూడు వారాల ముందు టీకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ ఇవన్నీ రాకూడదు అంటే దోమలు మన ఇంట్లో రా రాకూడదు వీటిని చిన్నప్పటి నుంచి మనం మస్కిటో నెట్స్ అంటున్నాం ఆ టాటైజ్ ఆ కాయిల్స్ కాలుస్తున్నాం అగరబత్తులు కాలుస్తున్నాం కానీ అయినా ఇవి అంటే నేను ఎక్కడో విన్నాను ఒక మస్కిటో తన లైఫ్లో అంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంట ఒక చెరువు దగ్గర నుంచి మేము మేము ఉండదు ఒక చెరువు దగ్గర న్యాచురల్ లేక్ దగ్గర సో ఆ మందు కొట్టేటోడు వచ్చాడు అనమాట సో అది ఎక్కడో ఉన్న చెరువు మా దగ్గర ఎందుకు వస్తుందంటే అప్పుడు అతను చెప్తున్నాడు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఒక మస్కిటో తన లైఫ్లో అని డెంగ్యూ దోమలు ఏంటంటే తెల్లారేక రెండు గంటలు చీకటి పడే ముందు రెండు గంటల ముందు నుంచి బాగా హుషారుగా ఉంటాయి కాబట్టి సిటీల్లో ఉన్నాడు డెంగ్యూ ఎక్కువ సిటీల్లో ఉంటుంది అర్బన్ ఏరియాస్ కాబట్టి మనం అట్లీస్ట్ ఈ సిటీల్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ తెల్లారేక రెండు గంటలు చీకటి పడే ముందు రెండు గంటల ముందు నుంచి తలుపులు వేసేసుకుని ఉంటే చాలా వరకు మంచి ఒకవేళ బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చిన పిల్లలకి ఫుల్ గా కప్పండి బట్టలు టైట్స్ కాదు టైట్స్ అయితే అందులో ఫుల్ గా కప్పండి ఎక్స్పోజ్ అయిన చోట ఎక్స్పోజ్ అయిన చోట అంటే చర్మం కనపడే చోట ఓడోమాస్ రాయొచ్చు మళ్ళీ ఓడోమాస్ లో కూడా రకరకాలు వస్తున్నాయి డిఈబి ఉన్న ఓడోమాస్ రాయాలి డిఈబి అది అది ఉంటది కదా దాని మీద అది రాయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అండ్ పుండుల మీద రాయకూడదు బట్టల మీద రాయకూడదు అండ్ చేతులు కళ్ళ చుట్టూ మూత చుట్టూ రాయకూడదు ఇంకా అలా ఆ చేతులు ఇక్కడ ఆ మటుకు ఏ కొబ్బరి నూనె రాసుకోండి హ్యాట్ వేసుకోవచ్చు అప్పుడు దోమలు ఫేస్ మొహం దగ్గరికి రావు ఓకే తర్వాత మరి న్యాచురల్ ఆయిల్స్ దొరుకుతున్నాయి సిట్రనెల్ అని లెమన్ గ్రాస్ అని లవంగ మొగ్గతో ఆయిల్స్ వేప సోయా ఇలా చాలా దొరుకుతున్నాయి పైకార్డిన్ అని కొంతమంది ఇది వాచ్లు పెట్టుకుంటున్నారు ప్యాచ్లు ఇక్కడ మెడ్లో తగిలించుకుంటున్నారు అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మన దేశంలో డిఈఈటీ దొరకట్ల మస్కిటో రిపెలెన్స్ వేరే దేశాల్లో దొరుకుతాయి మన దేశంలో డిఈబి దొరుకుతాయి ఓడోమాన్స్ ఓకే థిన్ లేయర్ రాయాలంటే సన్నన్ పొర రాయాలి ఇది రెండు నుంచి ఆరు గంటల వరకు పని చేస్తుంది ఓకే ఇంటికి రాగానే కడిగేయాలి సన్ స్క్రీన్ తో కలిపి రాయకూడదు సన్ స్క్రీన్ తో కలిపి రాస్తే సన్ స్క్రీన్ సరిగా పని చేయదు అండ్ దీని వల్ల ఏమన్నా డేంజర్లు ఉంటే అవి ఎక్కువ అవుతాయి ఇలాంటి మందులు ఎక్కువ వాడి మన శరీరంలోకి వెళ్తే ఫిట్స్ రావచ్చు నరాలు జబ్బులు రావచ్చు హై బీపీలు రావచ్చు అతిగా వాడకూడదు అవసరం బట్టే వాడాలి 
తర్వాత కొంతమంది బేగాను ఇలాంటి అన్ని స్ప్రే చేస్తారు అది కూడా మళ్ళీ పిల్లలకి సేఫ్ కాదు హై బీపీలు జ్వరాలు ఫిట్స్ రావచ్చు ఈ ఫిట్స్ అనేది చాలా అంటే తలుచుకుంటేనే భయం అవుతుంది అండ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ కనెక్టెడ్ టు మై డాటర్ సో ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్ యాజ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేయొచ్చు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా ఆరు నెలల నుంచి ఆరు సంవత్సరంల వయసు పిల్లలు గబుక్కని ఇలా కళ్ళు తేలేస్తారు మూర్ఛ మూర్ఛ అంటాం అన్నమాట ఇంకా మూర్ఛ అంటే తల్లిదండ్రులు బెంబేలు పడిపోతారు కంగారు పడిపోతారు ఏం చేస్తారు గబుక్కని లెత్తుకుని ఆసుపత్రికి పరిగెడతారు ఈ మూర్ఛ అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు ఇలా ఎత్తుకుంటే ఏమవుద్దంటే నోట్లు ఏమన్నా ఉన్నా వాళ్ళకి ఈ గాలి పీల్చుకునే పైపు విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళిపోయి అడ్డం పడి ప్రమాదం అవ్వచ్చు కాబట్టి గబుక్కుని కళ్ళు తేలేసినప్పుడు కంగారు పడద్దు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో మీ బిడ్డ కోలుకుంటారు ఆ తర్వాత నోట్లు ఏమన్నా ఉంటే తీసేయండి తీసేయమంటే ఎప్పుడో తిన్నాడు ఇడ్లీ ఉందేమో అని ఎదుగుతాకి ఏలి ఇలా పొడవకూడదు మనం కనపడుతుంటే తీసేయాలి తీసేసి రికవరీ పొజిషన్లో పెట్టాలి బేబీని అంటే ఏంటంటే సైడ్కి ఇలా తిప్పి ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టి తర్వాత తల కింద ఈ చెయ్యి పెట్టి కాలు ఇలా పెడతామన్నమాట చక్కగా ఇలా మనం సైడ్కి తిప్పి పడుకుంటే ఎలా పడుకుంటాము అలా పెడితే ఏమవుతుంది అంటే మీరు గూగుల్లో చూడండి సర్చ్ చేయండి రికవరీ పొజిషన్ ఇలా పెడితే ఏమవుతుంది అంటే నోట్లో ఉమ్ము ఇంకేదన్నా ఉన్న బయటికి కారిపోద్ది తప్ప గాలి పైప్లోకి వెళ్ళి బిడ్డకి శ్వాస అడ్డం కాకుండా మనం చూసుకోగలుగుతాం ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఎలాగ బిడ్డ కోలుకుంటుంది ఆ తర్వాత మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు బట్ వెళ్ళే అప్పుడు కూడా బిడ్డ మత్తులో ఉన్నంతసేపు చక్కగా ఇలా ఎత్తుకుని వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం సైడ్కి కొంచెం డౌన్కి తల సైడ్ చాలా ముఖ్యం ఫిట్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెలుసుకుని ఉండటం కంగారు అస్సలు పడద్దు మీరు అంతే అంతే ఏం లే చెయ్యి మనం ఇలా ఎంతో పెడతామంటే అప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటుంది మనకి తల కొంచెం ఇలా వెనక్కుంటే మనకి బ్రీతింగ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అటువంటి తప్పులు చేయకూడదు నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒకసారి ఇలా కీ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఫిట్ వచ్చిన ఇలా కొట్టుకుని కన్ను గుచ్చుకుపోయింది రక్తం వచ్చేసి దీనివల్ల లాభం లేదు అయితే గీతే నష్టమే అవుతుంది అలాగే గబుక్కు నోట్లో స్పూన్ పెడితే గబుక్కు వెనక్కి వెళ్ళి గుచ్చుకుంటే అది కూడా ప్రమాదము అండ్ నీళ్లు జిమ్మకూడదు ఒకసారి నీళ్లు జిమ్మితే ఫిట్స్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి మటుకు దయచేసి చేయొద్దు జ్వరం వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఫిట్స్ సాధారణంగా నిమిషం రెండు నిమిషంలో తగ్గిపోతాయి ఈ ఫిట్స్ వల్ల అంటే పేరెంట్స్ కి ఎలాంటి భయం అంటే అయ్యో ఫిట్స్ ఎక్కువైతే ప్రాణ నష్టం ఏమైనా అవుతుందేమో ప్రాణాలకి ఏమైనా ఆ భయం అయితే లేదు కదా అంటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిట్స్ ఆగలేదు అనుకోరు అవి ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల పైన పది నిమిషాల పైన ఉన్నాయి అనుకో దానివల్ల నష్టం జరగచ్చు మెదడుకి అందుకనే ఫిట్స్ వచ్చే రిస్క్ ఉన్న పిల్లలకి మనము నెక్స్ట్ టైం జ్వరం వస్తే ఆర్ ఫిట్స్ వస్తే ఏం చేయాలో మనం చెప్పు ఉంచుతాం ఓకే బట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ప్రథమ చికిత్స నేర్చుకుని ఉండండి రెండు మూడు నిమిషాల్లో కోలుకోపోతే ఆర్ ఐదు నిమిషాల్లో కోలుకోపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి కానీ కరెక్ట్గా ఈ పద్ధతిలో ఎత్తుకుని వెళ్ళండి అప్పుడు ఆసుపత్రిలో వాళ్ళు చేయాల్సింది చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫిట్స్ గురించి చాలా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకున్నారు దీని తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫీవర్లో వామిటింగ్స్ అండ్ విరోచనాలు డయేరియా అంటే ఏ తిన్నా కక్కేయడం నార్మల్ చాలా ప్లేన్ ఫుడ్ లైక్ ఇడ్లీ కానీ బ్రెడ్ కానీ తిన్నా కక్కేయడం లేకపోతే డయేరియా వాటర్ లాస్ అవ్వడం దీనికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏంటి సాధారణంగా చాలా జబ్బుల్లో వస్తాయి అది టైఫాయిడ్ అవనివ్వండి కలర్ అవనివ్వండి అసలు ఏం లేదు కొంచెం అతిగా మనం తిన్నా వస్తాయి వస్తాయి కదా కానీ వాంతులు విరోచనాలు అంటే ఏంటి మన శరీరంలో నుంచి మనం నీరు లవణాలు కోల్పోతున్నాం ఓకే ఆ కోల్పోవటం వల్ల మనకి ప్రమాదం ఎంత ప్రమాదం డీహైడ్రేషన్ అని అంటాం ఒంట్లో నీరు లవణాలు తగ్గిపోవటం వాటర్ వాటర్ కూడా ఆ తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుద్ది రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది మరి ఆక్సిజన్ మన శరీరానికి తీసుకెళ్లేది ఏంటి రక్తం సో ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోద్ది కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతాయి బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది దీన్ని షాక్ అంటాం అప్పుడు అవయవాలకి సరిపడా ఆక్సిజన్ సరఫరా లేదనుకోండి అవయవాలు పాడైపోవటం మొదలు పెడతాయి ఇది జరిగేది 
అంటే వాంతులు విరోచనాలు ఉన్నప్పుడు శరీరం నుంచి బిడ్డ బిడ్డ కానీ పెద్దాళ్ళు కానీ ఏమైతే కోల్పోతున్నారో దాన్ని మనం తిరిపి నింపటం అన్నిటికంటే ముఖ్యం అంతేకాని విరోచనాలు ఆపటాకి తెలిసి తెలియక మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి లో మోటిల్ అని ఇంకేయో కొని ఇస్తారు అలాంటివి అస్సలు ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాంతులు విరోచనాలు ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే విషజ్వరం వల్ల అయితే కనుక మీరు ఇలాంటి మందులు ఇచ్చి గట్టిగా ఆపాలని చూస్తే లోపలే విషజ్వరం ఉండిపోయి పొట్ట ఉబ్బిపోయి చాలా ప్రమాదం అవ్వచ్చు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరే సొంతగా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి విరోచనాలు ఆపే మందు ఇవ్వద్దు దయచేసి వాంతులు కూడా చాలా వరకు ఆహారంలో తేడా వల్ల ఇలా విష జ్వరాల వల్ల అవ్వచ్చు వాంతులు కానీ ఒక్కొక్కసారి పేగ అడ్డం పట్టడం వల్ల కూడా వాంతులు రావచ్చు అలాంటప్పుడు మీరు వాంతుల మందులు తెలిసి తెలియకిస్తే అది కూడా ప్రమాదంగా మారచ్చు మనం అలా చేయాల్సింది ఒంటిలో నుంచి కోల్పోయే నీరు లవణాలు తిరిపి నింపటం అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఓఆర్ఎస్ అని ఉంటుంది ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఓకే ఇదేంటంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ప్రపంచంలో అన్ని పీడియాట్రిక్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ బాగా చూసుకుని ఒక ఫార్ములా తయారు చేశారు కరెక్ట్గా ఇంత నీరు ఇంత గ్లూకోజ్ ఇంత సోడియం ఇంత పొటాషియం ఉండాలని అది మనము ఈ వాంతులు విరోచనాలు ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా వాంతులు ఉన్నప్పుడు ఐదు నిమిషాలకు ఒక గుక్క ఐదు నిమిషాలకు ఒక గుక్క అలాగే కొబ్బరి నీళ్ళు మధ్య మధ్యలో మంచి నీళ్ళు ఇలా మనం ఇవ్వాలి ఇచ్చి స్లోగా ఆగుద్ది వాంతు ఆగకపోతే అప్పుడు మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు విరోచనాలైనా అంతే ఎంత కోల్పోతున్నాడో బిడ్డ మనం అంత ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ కొంచెం కొబ్బరి నీళ్ళు కొంచెం మంచి నీళ్ళు మజ్జిగ సూపులు గంజి ఇలాంటివి మళ్ళీ నింపాలి అంతేకాని గ్లూకాన్ డీలు చక్కెర నీళ్ళు తేనె నీళ్ళు ఇలాంటివి చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు తర్వాత ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ కొనుక్కునే అప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కొనుక్కోవాలి కొన్ని కంపెనీలు వాళ్ళ ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న జ్యూసులకి ఓఆర్ఎస్ అని పేరు పెట్టేసి అయ్యాసలు ఎక్కువ దొరుకుతున్నాయి తెలియక కొంటున్నారు దానివల్ల మోషన్స్ ఎక్కువైపోయి బిడ్డలు ఇంకా ఇంకా ప్రమాదంలో పడుతున్నారు చాలా ప్రమాదంలో పడుతున్నారు మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్యాకెట్లు ఉంటాయి పౌడరు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు చక్కగా చీప్ అవైతే కాస్ట్లీ ఈ తప్పు ఏ అయితే ఇవ్వకూడదు అన్నాను అయ్యేమో ఖరీదైనవి కాకపోతే గ్లామర్గా కనపడతాయి ఓఆర్ఎస్ అని రాసి ఉండేసరికి ఇదే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు అది కాదు వీళ్ళు ప్యాకెట్లు ఉంటాయి పౌడర్ ప్యాకెట్లు ఒక ప్యాకెట్ లీటర్ నీళ్ళలో కలుపుకోవాలని ప్యాకెట్ మీద క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది ఓకే అది కొనుక్కుని చక్కగా లీటర్ నీళ్ళలో చదువుకో చదువుకోవాలి ఫస్ట్ లీటర్ నీళ్ళలో కలిపేసి పెట్టుకుని మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు వాడుకోవచ్చు అది ఆ వాటర్ కాబట్టి ఈ కొనే అప్పుడు మీరు డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ ఫార్ములా అని రాసి ఉంటేనే కొనాలి ఇది చూడండి ఓఆర్ఎస్ఎల్ ఓకే ఇదే ఆరెంజ్ బొమ్మలోనూ యాపిల్ బొమ్మలోనూ కూడా మీకు వస్తుంది ఇది కాకుండా ఈ మధ్య సోనూ సూద్ గారు రిబలాన్స్ బి టు ఆర్ఎస్ అని ఒక దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ పెద్దాళ్ళు కావాలంటే తాగనివ్వండి కానీ వాంతులు విరోచనాలు ఉన్నప్పుడు మటుకు ఇవి ఇవ్వద్దు ఇవ్వద్దు అండ్ కొన్ని ఆటి మీద క్లీ ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు ప్యాకెట్టు ఆ ఆరెంజ్ బొమ్మ యాపిల్ బొమ్మ ఉన్న వాటి మీద కింద చిన్న అక్షరాల్లో డు నాట్ గివ్ డ్యూ డ్యూరింగ్ డయేరియా అని రాసి ఉంటుంది అంటే విరోచనాలు అప్పుడు ఇవ్వద్దు అని రాసి ఉంటుంది కానీ ఓఆర్ఎస్ అక్షరాలు మటు పెద్దగా ఉంటాయి సో జనం అదే కరెక్ట్ ఓఆర్ఎస్ అనుకుని వెళ్ళి కొంటున్నారు ఈ ఓఆర్ఎస్ ఎల్ రిబలాన్స్ విట్ ఓఆర్ఎస్ అనేవి కరెక్ట్ ఓఆర్ఎస్ కాదు వాంతులు విరోచనాలు అప్పుడు మటుకు దయచేసి మీ పిల్లలకి ఇవ్వద్దు ఇస్తే విరోచనాలు పెరుగుతాయి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ అని ఉంటుంది శాషిక్ మీద అవే తీసుకోండి అండ్ ఏవైతే బిజినెస్ చేయడానికి బయట రకరకాల జ్యూసులు ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ నాట్ ఒథెంటికేటెడ్ ఓఆర్ఎస్ డ్రింక్స్ అవి పిల్లలకి మాత్రం ఇవ్వకూడదు అండ్ ఇంకోటి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే రవి యాంటీబయాటిక్స్ మొదలు పెట్టేస్తారు తొంభై శాతం మోషన్లు వామిటింగ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ 
అవసరమయ్యే క్రిముల వల్ల కాదు అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వటం వల్ల కూడా మోషన్లు పెరగచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ వెదర్ క్లైమేట్లో పెద్దవాళ్ళకి చిన్న వాళ్ళకి కానీ కోల్డ్ ఇంకా జలుబు వచ్చిందంటే ఇంకా మెడిసిన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇష్టం ఉన్నది పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాం బట్ జనరల్గా యాక్చువల్గా చేయాల్సింది ఏంటి సాధారణంగా ఈ జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వాటి కవ్వే మన శరీరం కోలుకుంటుంది దగ్గు అంటే ఏంటి మన శరీరంలో క్రిములను మనం దగ్గి బయటికి తీసేస్తున్నాం అంతేకాని కొంచెం కూడా దగ్గకూడదు నా బిడ్డ కొంచెం కూడా ముక్కు కారకూడదు అంత నాజుగ్గా మనం పిల్లల్ని పెంచకూడదు ఎప్పుడు ఈ దగ్గు ఎంత విపరీతంగా ఉందంటే కంటిన్యూగా దగ్గి దగ్గి వాంతులు చేసేస్తున్నాడు ఏమి ఒంట్లో ఆగట్లేదు ఆర్ ఆయాసం అలా ఆయాసపడుతున్నారు వాడు డల్గా ముక్కు నుంచి చీమ వస్తున్నట్టు వచ్చేసి బాగా హై జ్వరాలు వచ్చేసి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఇలా ఉంటే కనుక దానికి తగ్గ వాయిద్యం మనం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే జలుబు దగ్గు రాగానే ఇదిగో మ్యాక్స్ట్రా టిమినిక్ నా దగ్గర ఇంకా సినరెస్ట్ లేదు మ్యాక్స్ట్రా టిమినిక్ సినరెస్ట్ గబగబ వేసేస్తారు ఇంకోటి రిలెంట్ ప్లస్ అని ఈ మధ్య దొరుకుతుంది చెర్రీ కాఫ్ అని దొరుకుతుంది ఇలాంటి మందులన్నీ డాక్టర్ ఎప్పుడో రాసి ఉంటారు అవసరం బట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ టైమ్ అదే వేసేస్తాం ఫస్ట్ డేనే కానీ ఒక మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మ్యాక్స్ట్రా టిమినిక్ ఈ కాఫ్ కోల్డ్ సిరప్లు అవసరం లేకుండా ప్రతి ఐదు రోజులకి ప్రతి పది రోజులకి ప్రతి ఇరవై రోజులకి వాడితే రైనైటిస్ మెడికమెంటోజా అంటే ఈ మందుల వల్లే ఆగకుండా జలుబు దగ్గు ఉంటానే ఉంటాయి మందుల వల్ల ఇంకోటి ఈ మనం కరెక్ట్ డోసుల్లో ఇవ్వకపోతే ఎక్కువైతే మత్తొచ్చి డేంజర్ కూడా అవ్వచ్చు సో అవసరమైనంతే మనం మందులు అది కూడా డాక్టర్లు పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు చెప్పినన్ని రోజులు వాడాలి గిన్నెలో పట్టి పై నుంచి టవల్ వేసేసి తీసుకోమంటారు అది చాలా ప్రమాదం రావి ఎంతమంది పిల్లలు ఎమర్జెన్సీకి మాకు ఒళ్ళు కాలిపోయి వస్తారు వాళ్ళు ఏమంటారు పేరెంట్స్ మా వాడు బాగా వాళ్ళకి తెలుసు వాడు రాడు వాడు లాగడు అంటారు కానీ ఏదో రకంగా యాక్సిడెంట్ జరుగుద్ది అండ్ చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అవసరమా పిల్లలకి లేదు రెండు అంత దగ్గర నుంచి ఆవిరివ్వటం వల్ల ఈ గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలు కాలొచ్చు లోపల దానివల్ల మనకి అవి పొడిగా అయిపోయి ఇంకా దగ్గు ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు ఆవిరి ప్రమాదంలో పెట్టద్దు బిడ్డల్ని చక్కగా రూమ్లో ఆవిరి నింపి కాసేపు కూర్చోనివ్వండి అంతవరకు చేయొచ్చు సో ముక్కు బంద్ ఉంటే కొంచెం ముక్కు డ్రాప్స్ అవి కూడా సెలైనే మళ్ళీ ఆట్రైవిన్ అని ఆట్రివిన్ అని నేసివియాన్ అని కొనేసి ఓ వేసేస్తూ ఉంటారు ముక్కులో అవి కూడా మంచిది కాదు కానీ కొన్ని గొంతు నొప్పి గొంతు చాలా నొప్పు ఉన్నప్పుడు మటుకు కొంతమంది చల్లని నీళ్లు ఇష్టపడతారు పిల్లలు వాళ్ళకి సులువుగా ఉంటుంది అప్పుడు మటుకు చల్లని నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు నేను ఇవ్వను నీకు గొంతు నొప్పి ఉంది జలుబు ఎక్కువ అవుద్ది అని ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు అప్పుడు చల్లని నీళ్ళే ఇవ్వాలి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ చేసేవాళ్ళు ఇది పేడ్ ప్రమోషన్ ఏదైనా లాభం కోసం చేస్తున్నారు అని జనరల్ థింకింగ్ పాపం అమాయకులు వాళ్ళకి తెలియదు బట్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అందరూ పిల్లలు బాగుండాలని చేస్తున్నారు దిస్ ఇస్ నాట్ అ పేడ్ ప్రమోషన్ ఎట్ ఆల్ మేడం మూవింగ్ హెడ్ చాలా వింటున్నాం ఈ జబ్బుల్లో డ్రెడ్ఫుల్ డిజీజెస్లో జాండీస్ ఒకటి కొలెరా ఒకటి వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ మనం టైఫాయిడ్ యా ఈ మూడిటికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేకపోతే వ్యాక్సిన్ ఉందా టీకాలు ఉన్నాయా హౌ టు డీల్ విత్ దెమ్ ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ టీకా ఉంది కొలరా కూడా ఉంది కానీ మనము ఎప్పుడన్నా కొలరా ఎపిడెమిక్ అంటాం అంటే సడన్గా చాలా చోట్ల కలరా వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడే వాడతారు ఓకే రొటీన్గా ఇచ్చే టీకా కాదు తర్వాత కామెర్లు కామెర్లు రెండు రకాలు జాండిస్ రెండు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే రక్తం ద్వారా ఇంజక్షన్ ద్వారా వ్యాపించే స్ప్రెడ్ అయ్యే జాండిస్ 
అది హెపటైటిస్ బి అని ఇంకా వేరే రకాలు ఉన్నాయి హెపటైటిస్ సి అని ఇప్పుడు దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లా హెపటైటిస్ ఏ హెపటైటిస్ ఈ అని ఉంటాయి ఈ కామెర్లు మనం తినే ఫుడ్డు తాగే నీరు పానీయాల ద్వారా మన శరీరంలోకి ఆ క్రిములు వస్తాయి అన్నమాట కామెర్లకి ట్రీట్మెంట్ అంటే మందైతే లేదు కానీ కామెర్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లివర్ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు మనం ఆసుపత్రిలో చేరి తగినట్టు వైద్యం తీసుకోవాలి ఓకే మరీ ఎక్కువ లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు కొంచెం సులువుగా ఉంటే కాకపోతే ఆహార విషయంలో ప్రోటీన్ మరీ ఎక్కువ ఉండే ఆహారం మనం తీసుకోకూడదు ఓకే మామూలుగా అన్నం ఇడ్లీ ఇలా చక్కగా తినొచ్చు మంచినీళ్ళు అయ్యి బాగా తాగాలి ఏదైనా ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మంచిది ఓకే ఈ టైఫాయిడ్ జ్వరం కాకపోతే ప్రథమ చికిత్స మట్టుకు మారదు హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ దీని గురించి చాలా తక్కువగా విన్నాం బట్ ఈ హ్యాండ్ ఫీట్ అండ్ మౌత్ని ఎక్కడ తీసి పడేయలేము మనం ఈ జబ్బుని అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వలీ డేంజరసా లేకపోతే డేంజర్ కాదు కానీ ఇదిగో రోజుకి ఐదు ఆరు మంది కిడ్స్ నేను ఒక్క పీడియాట్రీషియన్నే చూస్తున్నా అంటే మరి ఇది ఇప్పుడు సడన్గా ఈ సీజన్లో బాగా వస్తుంది అనమాట కానీ అదృష్టం ఏంటంటే మరీ ప్రమాదం అవ్వదు పిల్లలకి అది ఒక అదృష్టం దీన్ని కేరళలో మధ్య టొమాటో ఫీవర్ టొమాటో ఫీవర్ అని ఓ మీ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న జ్వరమే మరి ఎందుకు అంత హైప్ చేశారో నాకు తెలీదు ఎప్పటి నుంచో ప్రతి సంవత్సరం ఈ సీజన్లో వచ్చేదే హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ హ్యాండ్ అంటే చేతులు ఫుట్ అంటే పాదాలు మౌత్ అంటే నోరు సో ఇక్కడ మనకి చిన్న చిన్న చికెన్ పాక్స్లో పొక్కులు ఎలా వస్తాయి కొంచెం మరీ అలా కాకపోయినా పొక్కులు టొమాటో లాగా ఉంటాయని టొమాటో ఫీవర్ అంటాం మొదలు పెట్టారు చిన్న చిన్న గుండు చూదంతా ఓకే పాదాలు అరి పాదాలు అరి చేతులు మో చేతులు మో కాళ్ళు పిర్రల మీద కూడా వస్తాయి పిల్లలకి అండ్ నోట్లో ఏమో అల్సర్ లాగా చిన్న చిన్నవి వస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే బిడ్డ మన చిరాగ్గా ఉంటాడు నోట్లు పుండ్లు ఉంటే ఊహించుకోండి మన పెద్దాళ్ళకే చిరాగ్గా ఉంటుంది అదొక్కటే సమస్య కొంచెం చల్లని పానీయాలు లేదా పానీయాలను ఐస్లా చేసి చీకెచ్చటం ఇలా చేసి ఒంట్లోకి నీరు లవణాలు వెళ్ళేట మట్టుకు చూసుకోవాలి మిగతా ఏం తిన్నా తినకపోయినా నేను ఇందాక చెప్పే కదా సరిపడ నీళ్ళు లవణాలు వెళ్ళాలని సో మంచినీళ్ళు ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఓఆర్ఎస్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండెడ్ ఫార్ములా మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నా ఆ రెండు మూడు రోజులు చూసుకుంటే ఇంకా సెట్ అవుతారు ఉంటుంది చికెన్ పాక్స్ మన దేశంలో ఇప్పుడప్పుడే వెళ్ళదు ఇంకా ఎందుకంటే అది చాలా ఈజీగా వ్యాపిస్తుంది కదా ఈ సీజన్ చికెన్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ అయితే ఉంది ఇవాళ వద్దాన్ని అయితే తల్లిదండ్రులు ఇష్టం అనుకోండి ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్లో ఇందాక నేను ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు అన్నా కదా మోస్ట్లీ కానీ చికెన్ పాక్స్లో అలా కాదు అరుదుగా అరుదుగా నిమ్ము న్యుమోనియా రావచ్చు అరుదుగా మెదడుకు కూడా కొట్టచ్చు కానీ ఇది పిల్లల కంటే పెద్దాళ్ళలో ఎక్కువ సీరియస్ అవుతుంది చికెన్ పాక్స్ ఓకే చికెన్ పాక్స్కి హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ పాక్స్లో ముందు మొహము బాడీ మీద వస్తాయి వచ్చి తర్వాత చేతులు కాళ్ళకి వెళ్తాయి హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్లో చేతులు పాదాలు నోరు అంతే ఇంక వేరే చోట రావు ఓకే ఈ చికెన్ పాక్స్కి మందు కూడా ఉంది మనకి అంటే చికెన్ పాక్స్ పూర్తిగా తగ్గించేది కానీ చికెన్ పాక్స్ వల్ల పెద్ద సమస్యలు ఎదురవ్వకుండా చూసుకుంటుంది చాలామంది చికెన్ పాక్స్ ఉంటే స్నానం చేయకుండా కూర్చోబెడతారు దానివల్ల చర్మానికి వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు వేరే క్రిములు చేరచ్చు రెగ్యులర్గా స్నానం చేయించండి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు చికెన్ తినకూడదా గుడ్డు తినకూడదా అని అడుగుతారు హ్యాపీగా రెండు పూట్ల చికెన్ కూడా తినొచ్చు బిడ్డ అరుగుదల బాగుంటాయి ఓకే జ్వరానికి అవసరం బట్టి జ్వరం మందు కాకపోతే చికెన్ పాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మందులు ఇవ్వకూడదు యాస్పిరిన్ అనే మందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకూడదు ఇస్తే ఒక్కోసారి లివర్ ఫెయిల్ అయ్యేంత పెద్ద జబ్బులాగా పరిణమించవచ్చు అది ఓకే సో ఓన్లీ పారాసెటమాల్ వరకు జ్వరం ఉంటే దురద ఉంటే డాక్టర్ని అడిగి దురద కంట్రోల్కి అడగండి ఓకే చికెన్ పాక్స్ క్రిమిన్ చంపటాకే మందు ఉంది డాక్టర్ని సంప్రదించండి ముందు తల్లిదండ్రులుగా మీరు బి ఎంపవర్డ్ అంటే 
మీర్ మీరు శక్తిమంతులుగా తయారవ్వండి ఎలా తయారవుతారు జబ్బు గురించి ఒక అవగాహన మంచి ఛానల్స్ ద్వారా నే కలిగించుకోండి ఏ పడితే అవి ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పినవి కాదు ముందు రెండు ప్రథమ చికిత్స మంచిగా నేర్చుకోండి ఫిట్స్ కానీ జ్వరానికి కానీ ఇంకోటి చాలా ముఖ్యం గొంతుకి ఏమైనా అడ్డం పడితే చోక్ ఇది మటుకు ప్రతి తల్లిదండ్రులు నేర్చుకుని ఉండాలి తర్వాత సిపిఆర్ అంటే గుండె పనిచేయటం ఆగిపోతే ఏం చేయాలనేది కూడా నేర్చుకుని ఉండాలి ఎందుకంటే మీ బిడ్డకు మీరే ముందు వైద్యం తర్వాతే మేము మనకు ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఉంది మనం హ్యాపీ అనుకోకుండా సరైన నాలెడ్జ్ని మన స్నేహితులతో మన చుట్టాలతో పంచుకుని వాళ్ళని కూడా శక్తిమంతులు చేయండి ఇది ఒక మిషన్ లాగా తయారవ్వాలి నేను నా వంతు నేను షేర్ చేశాను ఆ ఛానల్ ద్వారా సో ఐ హోప్ ఎవరికైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో మీరు కూడా పది మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాని హెల్త్ ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీ బిజీ షెడ్యూల్లో నేను కొంచెం టైం అలా లాగేసి పిల్లలు బాగుంటాయి Take care. Bye-bye.